പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു സെന്ററിൽ മേൽപ്പാലം തന്നെയാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന് നാട്ടുകാർ ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വരുമാന പരിധി നിയമം കർശനമാക്കാൻ നീക്കം വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടി കണക്കാക്കണമെന്ന് ക്ഷീര കർഷകർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടിച്ചിറ സംരക്ഷിക്കാത്തതിൽ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ചിറ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യം ജലസേചന വകുപ്പ് അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ദേശീയപാത പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സാധ്യത മങ്ങുന്നു സിഗ്നൽ സംവിധാനം ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു അപകടങ്ങൾ പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പുതുക്കാട് സെന്ററിലെ സിഗ്നലിന്റെ അശാസ്ത്രീയത പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ടോൾ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിഗ്നൽ പരിഷ്കരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിനായി നാറ്റ് പാക്ക് റിട്ടയർഡ് സയന്റിസ്റ്റും ടോൾ കമ്പനി ട്രാഫിക് കൺസൾട്ടന്റുമായ ജി രവികുമാറും സംഘവും പുതുക്കാട് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തി പുതുക്കാട് പോലീസും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ടോൾ കമ്പനി ജീവനക്കാരും ജനകീയ സമരസമിതി പ്രവർത്തകരും വികസന സമിതി അംഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാട്ടുകാരും പോലീസും ജനപ്രതിനിധികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി മൂന്ന് രീതിയിൽ സിഗ്നൽ സംവിധാനം മാറ്റി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന മാതൃക സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ സിഗ്നൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വരും പരീക്ഷണഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തി സിഗ്നലിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചു വന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ സെന്ററിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം മേൽപ്പാലം തന്നെയാണെന്ന ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സിഗ്നൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതോടൊപ്പം ദേശീയപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ ഏകീകരണവും കമ്പനി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പുതുക്കാട് സി ഐ എസ് പി സുധീരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേശീയപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിയന്ത്രണ രേഖ വരച്ചു ഈ ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇതിനിടെ സിഗ്നൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടികൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വരുമാന പരിധി നിയമം കർശനമാക്കാനും പാൽവില ബാങ്കിലൂടെ നൽകാനും നീക്കം ആരംഭിച്ചു ഈ നിയമം കർശനമാക്കുന്നതോടെ ചെറുകിട ക്ഷീര കർഷകരും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറത്താകുമെന്നാണ് സൂചന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ആനുകൂല്യ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം റേഷൻ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നാമമാത്രമായ വരുമാനം കണക്കാക്കി വില്ലേജ് ഓഫീസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പാലിന്റെ വില ബാങ്കിലൂടെ നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശവും വന്നിട്ടുണ്ട് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നതായിരുന്നു ആദ്യ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ബാങ്കിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഇത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ സഹകരണ ബാങ്കിനെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് ബാങ്കിലൂടെ ക്ഷീര കർഷകന് പാൽവില നൽകിയാൽ വരുമാനം കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലാകും പ്രതിദിനം ശരാശരി പത്ത് ലിറ്റർ പാൽ ക്ഷീരസംഘത്തിൽ വിൽക്കുന്ന ചെറുകിട ക്ഷീര കർഷകൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകും പാൽവില ലിറ്ററിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ലഭിച്ചാൽ പോലും ദിവസവും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയും മാസം തൊള്ളായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി മാറും വരുമാന പരിധിക്കൊപ്പം ക്ഷീര കർഷകരുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചിലവ് കണക്കാക്കാതെ പോകുന്നതാണ് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ബാങ്ക് വഴി പാൽവില നൽകുമ്പോൾ വരുമാനത്തിന് മാത്രം കൃത്യമായ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ക്ഷീരസംഘങ്ങളെ ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടി കണക്കാക്കണമെന്നതാണ് ക്ഷീര കർഷകരുടെ ആവശ്യം കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടിച്ചിറ സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ ചിറ തകർന്ന് ജലസേചനം അവതാളത്തിലായത് വലിയ കൃഷിനാശത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത് തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാടശേഖരങ്ങളിലൊന്നായ എയ്യാൽ ആതൂർ പാടശേഖരങ്ങൾ
ചിറ തകരുന്നതോടെ എയ്യാൽ ആദൂർ ചിറനെല്ലൂർ നീണ്ടൂർ പഴുന്നാന പുതുശ്ശേരി ചൂണ്ടൽ എന്നീ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷകർ ഇരുപ്പൂവൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ തീർത്തും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ചിറയിൽ കർഷകർ മണൽച്ചാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം ചിറയിൽ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാത്തത് കർഷകരിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിച്ചിറയിലെ അനുബന്ധ തോടുകളുടെ സ്ഥിതിയും വളരെ പരിതാപകരമാണ് വടക്കാഞ്ചേരി മൈനർ ഇറിഗേഷന്റെ കീഴിലാണ് കുട്ടിച്ചിറയും തോടുകളും നിലനിൽക്കുന്നത് ചിറയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി വർഷങ്ങളായി കർഷകർ ജലസേചന വകുപ്പിനും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇത് തീർത്തും അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലം പഞ്ചായത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളെ വരാൻ പറ്റുന്ന വരാ ഇപ്പൊ കൊല്ലം അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മണ്ണിട്ടിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ഇപ്പൊ വെള്ളം വന്നപ്പോ പൊട്ടിപ്പോയി ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി പണിയാ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കുട്ടിച്ചിറ നവീകരിച്ച് കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രദേശത്തെ എം എൽ എ കൂടിയായ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ കുട്ടിച്ചിറയുടെ സ്ഥിരം തടയണയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണിപ്പോൾ കർഷകർ ഗുരുവായൂർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ പൂർണ്ണം ഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞില്ല ക്ഷേത്ര നടപ്പുരയിൽ കടകൾ തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെത്തി അടപ്പിച്ചു ചുരുക്കം ചില ഹോട്ടലുകൾക്ക് തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകി ദീർഘദൂര കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തി സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല എരുമപ്പെട്ടിയിൽ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസും ഹർത്താൽ അനുകൂലികളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞെങ്കിലും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിന് കെ ജി ജനാർദ്ദനൻ വി പി ജയാനന്ദൻ കൌൺസിലർ ചന്ദ്രമോഹൻ കുമ്പളങ്ങാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കേക്കാട് പൊന്നിയൂർ പൊന്നിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു വടക്കേക്കാട് എസ് ഐ എ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് നടത്തി ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ തൃപ്രയാറിൽ പ്രകടനവും പുതുയോഗവും നടത്തി തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചുറ്റി പോലീസ് ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ സംഘചാലക് ഇ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് കാര്യവാഹക് പി യു ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബി ജെ പി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സേവ്യൻ പള്ളത്ത് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഭരതൻ കല്ലാട്ട ബി എം എസ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി വി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുന്നംകുളത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സമിതി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ ഒറ്റപ്പിലാവ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി സുരേഷ് ബി ജെ പി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമായി പാവറട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂവത്തൂരിലേക്ക് നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രവീന്ദ്രൻ കരിമത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രസാദ് കടവല്ലൂർ പി വി ഷൈജു പി ജി ഗിനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചേലക്കര ടൌണിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി പ്രകടനത്തിനിടെ വന്ന ചില വാഹനങ്ങൾ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് കാവുങ്കൽ രാജഗോപാൽ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ജയൻ നാട്ടിൻചിറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രകടനത്തിന് ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് നമ്പ്യാത്ത് ആർ എസ് എസ് കണ്ട് കാര്യവാഹക് എം രാമദാസ് എൻ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തി ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും നടത്തി
മഴുവഞ്ചേരി തുരുത്തിലേക്ക് പെരിഞ്ഞനം ചക്കരപ്പാടത്തു നിന്നുള്ള പാലം ശോചിയാവസ്ഥയിൽ കനോലി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള പാലം ഏകദേശം നാൽപ്പത് ആണ്ട് പഴക്കമുള്ളതാണ് പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നും തൂണുകൾ ദ്രവിച്ചും കമ്പി പുറത്തായ നിലയിലുമാണ് തൂണുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് പാലം ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഉറപ്പ് മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പാലം ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കൂടി അധികം പിന്നിട്ടിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല തുരുത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഈ പാലം പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായതോടെ നാട്ടുകാർ ഭീതിയോടെയാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അപായ സൂചനാ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പപ്പെട്ടി വേലൂർ ഗവൺമെന്റ് രാജസർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെടുത്തു രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അടിയന്തര പി ടി എ യോഗം ചേർന്നാണ് പുറത്താക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെടുത്തത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് അടിപിടിയുണ്ടാവുകയും സ്കൂൾ അധികൃതർ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം സ്കൂളിന് പുറത്തുവെച്ചും വീണ്ടും തല്ല് നടന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് അച്ചടക്ക സമിതി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി എസ് ഐ മനോജ് കെ ഗോപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയാണ് ഇവരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് രക്ഷിതാക്കൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്യാണി എസ് നായരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പി ടി എ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു എസ് എം സി ചെയർമാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ വേലൂപ്പറമ്പ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ജോഫി എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചന്തപ്പുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസിൽ ഹൈവേ സുരക്ഷാ സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന എട്ട് ബോർഡുകളാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൈവേ സുരക്ഷാ സമിതി ഭാരവാഹികളായ രതീഷ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ശെൽവരാജ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയപാതയിൽ നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉളുമ്പത്തുകുന്ന് കൊളത്തൂർ മേഖലയിൽ റോഡരികെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാരുടെ ജീവന ഭീഷണിയാകുന്നു കൊളത്തൂർ മേഖലയിൽ ദേശീയപാതയുടെ അരികുവശം തറനിരപ്പിൽ നിന്നും ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ചെറുവാഹനങ്ങളെയാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിലാക്കുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഈ അശാസ്ത്രീയതയ്ക്കിരയായി ജീവൻ പൊളിഞ്ഞവരും പരിക്കേറ്റവരും നിരവധിയുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പേരാമ്പ്രയിൽ വെച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ കാരണമായത് അന്ന് ഇത്തരത്തിൽ റോഡരികെ ഉയർന്നു നിന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു കുളുമ്പത്തുകുന്ന് കൊളത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദേശീയപാതയുടെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരത്തിൽ റോഡരികെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ റോഡിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും മറ്റ് ചെറുവാഹനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് റോഡിൽ നിന്നും തെന്നിമാറാൻ ഇടവരുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അപകടാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റോഡരികിനോട് ചേർന്ന് മണ്ണിട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയോ ടാറിംഗ് നടത്തി ഉയരവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഉളുമ്പത്തുകുന്നിൽ ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഭൂനിരപ്പ് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുന്നതും പതിവാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഭാഗത്ത് അപകടങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി വാഹനങ്ങൾ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ റോഡരികിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് നേരെയും ഹൈവേ അധികൃതർ മുഖം തിരിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂവത്തൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി നോട്ട് നിരോധന വാർഷികം വിചാരണാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ധർണ നടത്തിയത് മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ പാർട്ടി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി കെ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ പാവറട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന കാർഷിക പാരമ്പര്യം കൈമോശം വരാതെ തന്റെ ജീവിതം കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പഴയന്നൂർ എളനാട് സ്വദേശിയായ തോന്നൂർ രാംകുമാർ തനിക്ക് ലഭിച്ച നാട്ടറിവുകൾ ഇണക്കിച്ചേർത്താണ് മൂന്ന് ഏക്കറുള്ള തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ രാംകുമാർ പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉന്നത പഠനത്തിനുമെല്ലാം കുടുംബത്തിൽ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി തനിക്ക് ലഭിച്ച കാർഷിക പാരമ്പര്യം ന
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളകൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി ചെലവാക്കുന്ന കളകൾ പറഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ മളച്ചിങ് ഷീറ്റ് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനിൽ ഓപ്പൺ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒരുക്കിയിരുന്നു നിരവധി കാർഷിക കൂട്ടായ്മയുടെ അമരക്കാരൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കർഷക സമിതികളിൽ ട്രെയിനർ തുടങ്ങിയ പദവികളും വഹിച്ചു പാവലും പയറുമാണ് കൃഷിയിടത്തിലെ പ്രധാന വിളകൾ ജൈവ രീതിയിലാണ് രാംകുമാർ കൃഷി നടത്തുന്നത് ജൈവ കീടനാശിനികളും സ്വന്തമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കൃഷി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പയർ പാവൽ എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉൽപാദിപ്പിച്ചു നൽകാറുണ്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴിയാണ് നന കൂടാതെ കൃഷിയിടത്തിൽ പോളി ഹൌസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യവട്ടം വിളവെടുപ്പിൽ തന്നെ എണ്ണൂറ് കിലോ പയറാണ് ലഭിച്ചത് പൊൻകോട് ലോക്കൽ എന്ന ഇനം പയറ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് വി എഫ് പി സി കെയുടെ കാഷ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി അംബേദ്കർ നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് അവാർഡ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഹരിതമിശ്ര പുരസ്കാരം ഭൗതികം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൃശൂർ താലൂക്ക് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബെസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫാർമർ അവാർഡ് മികച്ച കർഷകനുള്ള കേരള ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പുരസ്കാരം ഹരിത കാഴ്ച എക്സലൻസ് അവാർഡ് തൃശൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി പുരസ്കാരം ഹരിത കീർത്തി അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഫാർമർ തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ രാംകുമാർ നേടിക്കഴിഞ്ഞു പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും കുന്നുകൂടുമ്പോഴും കൃഷിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പുതിയ കാർഷിക രംഗത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ കർഷകൻ വേലൂർ തയ്യൂർ ജീവകാരുണ്യ ആശ്രയ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പും അവയവദാന സമ്മതപത്ര സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പസ് നടത്തിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേളി ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൽ സി ഔസേപ്പ് അധ്യക്ഷയായി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി ആർ ഷോബി പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഒ പി സൈമൺ ദേവാലയ ട്രസ്റ്റി ബൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ പന്തായിൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് യജ്ഞാചാര്യൻ മണികണ്ഠവാര്യരെ ആദരിച്ചു സുവിധം ഫൌണ്ടേഷൻ ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം രാമൻകുട്ടി മേനോൻ പൊന്നാട ചാർത്തി ഭാനുമതി പല്ലത്ത് ഇന്ദിര കരുണാകരൻ സരള വരസ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പറമ്പൻതളിയിൽ നിർമ്മിച്ച കലാകായിക പഠന കേന്ദ്രം കാട് പിടിച്ചു നശിക്കുന്നു കലാകായിക കേന്ദ്രത്തിന് ശാപമോക്ഷം നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഒ എ അശോകൻ മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനകീയാസൂത്രണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് കലാപഠനത്തിനും കായിക പഠനത്തിനുമായി രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് കലാപഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷമായി നടന്നെങ്കിലും കലാപഠനങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ ദീർഘനാൾ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് സമീപത്തെ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം തകർന്നതോടെ ഇവിടം തൽക്കാലം പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ അംഗൻവാടിയാക്കി യുവാക്കൾക്ക് ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലിക്കുന്നതിനായി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച കായിക പഠന കേന്ദ്രം എന്ന ഉപയോഗശൂന്യമായി കാടുപിടിച്ചു നശിക്കുകയാണ് കുറ്റിച്ചെടികളും പാഴ്മരങ്ങളും വളർന്ന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇഴജന്തുക്കളും തെരുവ് നായ്ക്കളും ഇവിടം താവളമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ യുവജന ക്ലബുകൾ കായിക പഠന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ പലതവണ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും നിഷേധാത്മക നിലപാടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു കായിക പഠന കേന്ദ്രത്തിനായി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെയും നടപടികളുണ്ടായിട്ടില്ല മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൌമാരക്കാരുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും കായിക പഠന പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും കലാകായിക പഠന കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നതിന് നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകനായ എം ബി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി ശാപമോക്ഷം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാപഠന കേന്ദ്രം ടി സി വി ന്യൂസ് പാവറട്ടി കോടഞ്ഞൂർ ശാസ്ത്രം കടവ് മനക്കുടി റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതായി പരാതി ശാസ്ത്രം കടവ് ബണ്ട് മുതൽ മനക്കുടി റോഡ് വരെയാണ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയൊന്ന് ചാക്കുകളിലായാണ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാട്ടുകാർ റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി മാലിന്യം നിറച്ച ചാക്കുകൾ കണ്ടത് തൃശൂരിലെയും കൊടന്നൂരിലെയും സ്വകാര്യ
கலாமண்டலம் பரண சமதி அங்கம் வாசந்தி மேனோன் பதாக உயர்த்தி தொடர்ந்த கலாமண்டலம் ஸ்தாபக செக்ரட்டரி மணக்குளம் முகுந்தராஜா அனுஸ்மரண சம்மேளனம் நடந்தும் பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் பி பத்மஜா அத்தியட்சியாயிருந்து வார்ஷிக ஆகோஷம் வியாழாழ்ச்சி வைகிட்டு நாலின கலாமண்டலம் வைஸ் சான்சிலர் ராணி ஜோர்ஜ் உத்காடனம் செய்யும் പരിയാരത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ടിക്കറ്റ് സി പി ഉദയ ഭാനുവിനെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അഭിഭാഷകനെ കോടതി ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു തെളിവെടുപ്പ് നടപടികൾക്കായി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് വരെ അഭിഭാഷകനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തെളിവെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി വിളക്കിന് അലങ്കാര കുലവാഴകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന തണ്ടേങ്ങാട്ടിൽ ചന്ദ്രന്റെ സപ്പറ്റിക്ക് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് തികയുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏത് വിളക്ക് തെളിഞ്ഞാലും കുലവാഴകൾക്ക് ചന്ദ്രന്റെ അലങ്കാര ചാരുതയാണ് പ്രകടമാവുക കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുലവാഴകൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി തണ്ടേങ്ങാട്ടിൽ ചന്ദ്രന്റെ കരങ്ങളുണ്ടാകും വാഴാനി തൃത്താല മണ്ണുത്തി പഴുനാന എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമായ കുലവാഴകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന കുലവാഴകൾ മഹാരാജ ജംഗ്ഷനിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൂടിൽ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കും പോലീസ് വിളക്ക് കോടതി വിളക്ക് എന്നിങ്ങനെ വിളക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് കുലകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും പ്രധാന വിളക്കുകൾക്ക് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ചു വരെ കുലവാഴകൾ അലങ്കരിക്കാറുണ്ട് കുലകളോടുകൂടി കടഭാഗം വെട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന വാഴകൾ പുകക്കൂടിൽ ഒരുമിച്ച് പഴുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അധികം കുലകൾ ഒരുമിച്ച് പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗുരുവായൂരിലെ ഏക സംവിധാനം ചന്ദ്രന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതു വിളക്കുകൾക്കും കുലവാഴകൾക്ക് ഏക ആശ്രയം ചന്ദ്രനാണ് എന്നാൽ കുലവാഴകൾ നൽകുന്നതിന് പിന്നിലെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ ഇദ്ദേഹം നോക്കാറില്ല ഗുരുവായൂരപ്പിനെ സേവിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അപൂർവ ഭാഗ്യമായാണ് ഇതിനെ കരുതുന്നതെന്ന് ചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ക്ഷേത്രവും പരിസരവും കൊലവാഴകളാൽ അലങ്കൃതമാകുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ മനവും നിറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ നോക്കാതെ ഈ സബര്യ മരണം വരെ തുടരണമെന്നാണ് ചന്ദ്രന്റെ പക്ഷം പാതയോരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം ചന്തപ്പുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസിന്റെ സർവീസ് റോഡ് അരികിൽ കടലാസ് പെട്ടിയിലാക്കിയ നിലയിലാണ് അഞ്ച് വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ഇവയ്ക്ക് പോലീസുകാർ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകി പിന്നീട് വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി ഹരിത്രയങ്ങൾ നട്ടുപരിപാലിച്ച നാട്ടുമാവുകൾ വളർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് കൊടകരയിലെ പൂനിലാർക്കാവ ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നാട്ടുമാവുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എം മോഹൻദാസ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ആരണ്യക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച നിരവധി നാട്ടുമാവുകളാണ് കൊടകരയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊടകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പുത്തൂക്കാവ് പൂനിലർക്കാവ് ക്ഷേത്ര മൈതാനങ്ങൾ കനാൽ പുറമ്പോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നാട്ടുമാവിനങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ ഒട്ടുമിക്കതും വേനൽക്കാലത്ത് മാമ്പഴ സമൃദ്ധി നൽകുന്നവയുമാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരാണ് ഇവയിൽ മിക്ക മാവുകളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് എം മോഹൻദാസും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നുള്ള പ്രൊവിഡൻസ് ഗ്രീൻ എന്ന സംഘടന ഈ മാവുകളുടെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻദാസ് മാസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഹരി എന്നു പേരുള്ള മൂന്ന് പേർ ചേർന്നാണ് കൊടകര പൂനിലാർക്കാവ് ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ മാവുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ആഗോള താപനത്തിന് മരമാണ് മറുപടി എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാവുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ മോഹൻദാസ് മാസ്റ്ററുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് യുവതലമുറയും കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തൊഴിലാളി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു സംഭവം അറിഞ്ഞ മനോവിഷമത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും വഴി സുഹൃത്തും ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു കയ്പമംഗലം വഞ്ചിപ്പുരയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലിന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ സംസം എന്ന വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളി കോഴിപ്പറമ്പിൽ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ഭരതനാണ് ആറരയോടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട വള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന
വീട്ടിലെത്തി അല്പസമയത്തിനകം ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഷൺമുഖനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അയൽവാസികളായ ഇരുവരും ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇരുവരുടെയും മരണം വഞ്ചിപ്പുര ബീച്ചിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഗുരുവായൂരിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ആറരടിയോളം വലുപ്പമുള്ള മൂറുഖനെ പിടികൂടി മാണിക്കത്തുപടി കളത്തിൽ വത്സന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് മൂർഖനെ പിടികൂടിയത് പ്രബീഷ് കൊട്ടപ്പടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു പാമ്പിനെ വനപാലകർക്ക് കൈമാറി പൊന്നിയൂർക്കുളം മൂന്നാം കല്ലിൽ സംഘടനം നാല് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു കല്ലൂർ കണക്കഞ്ചേരി അഖിൽ കണ്ടംപുള്ളി സജിത്ത് ഞമനങ്ങാട് സജയ് ഘോഷ് കൌക്കാനപ്പെട്ടി ഷിഗിൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് അഖിൽ സജിത്ത് എന്നിവരെ കുന്നംകുളം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വടക്കേക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ് തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പരിക്കേറ്റവർ പറഞ്ഞു സി പി എം ചാവക്കാട് വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് തിരുവത്ര കുഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വിവിധ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി സമാപന സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എഫ് ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് എൻ കെ അക്ബർ കെ എച്ച് സലാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നാട്ടിക യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃപ്രയാറിൽ ആർ ശങ്കർ അനുസ്മരണം നടത്തി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തഷ്ണാത്ത് അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് യമുന രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി നാട്ടിക യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ കണ്ണംപുള്ളി വനിതാ സംഘം സെക്രട്ടറി ശ്രീജ മൌസ്മി പ്രശാന്ത് മേനോത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊടകര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് തണലൊരുക്കാൻ മരങ്ങൾ നട്ട് കൊടകര ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വോളന്റിയർമാർ മാതൃകയായി പതാക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊടകര സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തണൽ മരങ്ങൾ നട്ടത് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ എൽ പാപ്പച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൌട്ട് മാസ്റ്റർ ജോബിനി എം തോമസ് പ്രധാനാധ്യാപിക കെ എസ് അജിത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മരങ്ങളുടെ പരിചരണവും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് നിരോധന വാർഷികം കരിദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തൃപ്രയാറിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലാൽ ശ്രീധർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടിക മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് നാട്ടിക അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സുജിൻ വൈലോപ്പിള്ളി ഇസ്മയിൽ അറയ്ക്കൽ ആന്റോ തുറയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രത്തിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു സെന്ററിൽ മേൽപ്പാലം തന്നെയാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന് നാട്ടുകാർ ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വരുമാന പരിധി നിയമം കർശനമാക്കാൻ നീക്കം വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടി കണക്കാക്കണമെന്ന് ക്ഷീര കർഷകർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടിച്ചിറ സംരക്ഷിക്കാത്തതിൽ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ചിറ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യം ജലസേചന വകുപ്പ് അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ഗ്രാമവാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം